，谢谢你，因为你不看我，都因为我们没有那个能力，但是做什么？更感谢你愿意看我，愿意我。为什么我们真的愿意时时刻刻、常常的在你的圣殿里面，在家里来敬拜你？这种人愿意对待你的恩宠。或者我们也愿意将你所赐给我们的各项的恩典，我们化为实际的力量，也在我们的日常生活，在我们的工作岗位，在每个地方来见证我们自己。我们可以对我们的周围的朋友、我们的同事、我们的同学、我们的家人来见证。在我们身上所实行的恩典，我们愿意来唱这些新歌。父神，求你再一次的帮助我们，我们把我们的目光从我们自己逐渐的转移，只看见主你自己，帮助我们在我们让别人看见我们的时候，我们逐渐的隐藏在。十字架的后面，父神，谢谢你，再次让我们能够参与你的敬拜。我们在地上的敬拜，如同在天上一样，我们愿意用我们的全心来敬拜你。父神，我们也恳求你这时候来催逼许多还没到我们当中的弟兄姐妹，让他们可以加快脚步，来到你的面前。我们也特别为一些。没有办法来到我们当中的弟兄姐妹，有圣灵一样与他们同在，让他们心中有相同的确据平安，在他们目前所做的工作的上面，能得到主的能力。或者我们这时候也要特别恳求你来帮助一句传道，他说要传讲的信息，啊，你的圣灵告诉他的口，他要说出，传达出你要对我们说的。每一件事情，我们恭敬的将我们今天从头到末了的敬拜，都献在我们面前。我知道今天只有一位观众，就是父神我们自己。谢谢你赐给我们这段时间，我们这样祷告感谢，我是奉耶稣基督的圣名。阿门。我们一起用祈祷文来祷告。我们在地上的父。愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们在，如同我们免我们的债，叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。希望大家可以尽量把主导背起来，以后可以不要再出现这个诗。有一些有一些诗歌，或是甚至有值得我们去背诵，啊，在日常生活才会有东西。OK， 接下来我们要来读一段圣经。今天所要读的圣经是记录在诗篇第九十八篇第一节到第九节。诗篇第九十八篇第一节到第九。呃，必须要请你请你仔细来听，我来念，我用多一点的声音来读。你们要向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事，他的右手和圣背施行怎，施行救恩。耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义，纪念他向以色列家所发的慈爱，所行的信实。地的事迹都看见我们上帝的救恩，全地都要向耶和华欢乐，要发起大声，欢呼歌颂，要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他，用号和脚声在大君王耶和华面前欢呼，愿海和其中所充满的澎湃，世界和住在其间的也要发声。愿大水拍手，愿诸山在耶和华面前一同欢呼，因为他来
要审判天地，他要按公义审判世界，按公正审判万民